అమృతం ఏ డైలీ థీమాటిక్ డైట్ షో ఇవాళ మన థీమ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ సో ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఏ ఫ్రూట్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం హాయ్ పద్మ హలో మోనిక సో పద్మ ఈ రోజు మన థీమ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఈ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ లో ఏ ఫ్రూట్స్ గురించి తెలియచేయబోతున్నారు సో ఇవాళ మన ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం పైనాపిల్ గురించి ఓకే పద్మ సో మరి పైనాపిల్ అన్నారు యాపిల్ గురించి ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం సో పైనాపిల్ అంటే చాలా మంది యాపిల్ ని తీసుకున్నంతగా పైనాపిల్ ని తీసుకోరు రైట్ అండ్ పైనాపిల్ లో కొంచెం పులుపు కూడా ఉంటుంది కదా సో అసలు పైనాపిల్ తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మనకి పైనాపిల్ లో ముఖ్యంగా మనకి మన బాడీ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఏదైతే మనకి అవసరమో అంటే ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మనకి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుందో అలాంటి వైటమిన్ సి కానీ వైటమిన్ ఏ కానీ మనకు పైనాపిల్ లో చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో పైనాపిల్ రెగ్యులర్ గా కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాడీ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అంటే వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని చక్కగా మెరుగుపరచుకోవచ్చు దీని మూలాన రకరకాల జబ్బులు రాకుండా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ థింగ్ అది అంతేకాకుండా పైనాపిల్లో మనకి ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా వెయిట్ లాస్ ఎవరైనా ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నా కూడా లైక్ యూనో డయాబెటిక్ వాళ్ళకి కానీ సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం మూలాన ఈజీగా వెయిట్ రిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండ్ అంతేకాకుండా మనకి పైనాపిల్లో బ్రొమిలిన్ అనే ఒక ఎంజాయ్ ఉంటుంది ప్రోటీన్ డైజెషన్కి ఎక్కువ చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఇది దీనివల్ల ఏంటంటే ఫ్యాట్ బర్నింగ్ ఈజీగా అయ్యి లైక్ యూనో ఎస్పెషల్లీ వెయిట్ తగ్గడానికి ఈ రకంగా కారణం అవుతుంది అండ్ అలాగే డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎంజాయ్ మనకి ఏంటంటే డైజెషన్ ఇంకా ఈజీగా ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతుంది దీనివల్ల మెటబాలిక్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే మెటబాలిక్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో మనం వెయిట్ తగ్గాలి అన్నా చక్కటి ఆహారాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో పద్మ మనం ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అనుకుంటున్నాం కదా మనం ఫ్రూట్ని ఫ్రెష్గానే తెచ్చుకుంటాము కానీ పైనాపిల్ లాంటి ఫ్రూట్స్ ఏంటంటే దాన్ని కట్ చేయడానికి పీల్ చేయడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి కట్ చేసి అలా పెట్టేస్తారు దాన్ని వన్ అవర్ తర్వాత కన్స్యూమ్ చేస్తారు లేదా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి తర్వాత ఎప్పుడో కన్స్యూమ్ చేస్తారు ఇలా చేయడం వల్ల ఏమైనా న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ తగ్గిపోతాయా ఏదైనా కానీ మనము కట్ చేసి ఓపెన్ గా పెట్టినప్పుడు ఆక్సిజన్ కి లైక్ యూనో కార్బన్ డైఆక్సిడ్ కి అది కొంతవరకు రియాక్షన్ అయితే జరుగుతుంది అక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లాస్ అయితే ఉంటుంది కానీ బట్ దీని వల్ల పెద్దగా నష్టం ఏమీ ఉండదు బట్ డేస్ అండ్ డేస్ పెట్టుకోవడం మంచిది కాదు కానీ ఫ్యూ అవర్స్ వల్ల డెఫినెట్గా ఇలాంటి నష్టం ఉండదు కాకపోతే ఇంకో పని చేయొచ్చు మనం బేసిక్గా మనకి పైనాపిల్ని పైన చెక్కు తీయడం చాలా కష్టం కాబట్టి చెక్కు ఒకటి వాళ్ళ దగ్గర తీయించుకొని నాకు నార్మల్ ఫ్రూట్ని మనం ఇంట్లో కట్ చేసుకుంటే వి డోంట్ లూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ద న్యూట్రియన్స్ యా ఎందుకంటే ఈ మధ్య సూపర్ మార్కెట్స్ లో చూస్తే అవును కట్ చేసిన పైనాపిల్ పీసెస్ ని కవర్ లో కానీ లేకపోతే బాక్సెస్ లో కానీ స్టోర్ చేస్తున్నారు అది కూడా మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ రైట్ స్టోర్ చేసి వాటిని ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఒక వన్ టూ డేస్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి తీసుకుంటున్నారు రైట్ సో దాని ఎంత బెనిఫిట్ ఉంటుందో అర్థం కావట్లేదు బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది మోనిక లేదని కాదు డెఫినెట్ గా బట్ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ యూనో వైటమిన్ సి కానీ వైటమిన్ ఏ కానీ కొంతవరకు లూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్రెష్ గా తీసుకోవడం వల్ల పూర్తిగా బెనిఫిట్స్ రావచ్చు కానీ దీనివల్ల ఏంటంటే మేబీ మినిమం నాట్ మచ్ లాస్ సో యూ కెన్ టేక్ ఇట్ మేబీ వన్ అవర్ వన్ డే వరకు పెట్టుకొని తీసుకోవచ్చు ఓకే వన్ పైనాపిల్ తీసుకుంటే మనకి ఎన్ని క్యాలరీస్ వస్తుంది అందులో సో జనరల్ గా చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఇందులో కూడా క్యాలరీస్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు లైక్ కొంచెం రైప్గా ఉన్నది తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువగా రైప్ అయిన దాంట్లో మనకి ఎక్కువ క్యాలరీస్ రావచ్చు లైక్ అప్రాక్సిమేట్గా చూసుకుంటే మనకి ఒక స్మాల్ బౌల్ ఆఫ్ పైనాపిల్ కట్ పైనాపిల్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఉండదు అండ్ వి గెట్ లైక్ టూ త్రీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనకి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి యూనో వెయిట్ లాస్లో కానీ లైక్ యూనో మెయిన్గా వెయిట్ లాస్లో చాలా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది పైనాపిల్ అనుకోవడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పొచ్చు బెస్ట్ ఫ్రూట్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అయిన వాళ్ళు పైనాపిల్ తినకూడదు పలానా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు అలా ఏమైనా ఉందా అసలు ఎస్ బికాస్ పైనాపిల్ యూనో ప్రోటీన్ డైజెషన్ కి మనకి యూనో ప్రోటీన్ బ్రేక్ డౌన్స్ లో ఎక్కువగా బ్రేక్ డౌన్ కి హెల్ప్ అవ
మన ఇన్నర్ లేయన్ కూడా హట్ అయ్యి అంటే తినేసే ప్రమాదం ఉంటుంది అనమాట అంతేకాకుండా మనకి నోటి పొక్కు ఎస్పెషల్లీ మౌత్ చుట్టూతో పొక్కులు రావటం సో ఇలాంటివన్నీ కూడా జనరల్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా అసిడిటీ ప్రాబ్లం ఎవరికైనా ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా పైనాపిల్ని ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువగా అగ్రివేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ మోషన్స్ డయేరియా కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ ఓకే ఒకవేళ బేబీస్ కి ఫ్రూట్స్ ఇవ్వడం సిక్స్ మంత్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు కదా సో పైనాపిల్ కూడా ఇవ్వచ్చా పైనాపిల్ యాక్చువల్ గా ఇవ్వద్దు ఎందుకంటే చెప్పాను కదా బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఈ బ్రుమిలేని ఎంజాయ్ మూలాన వాళ్ళకి ఇరిటేషన్ అనేది రావచ్చు స్టమక్ లో సో నాట్ లెస్ దాన్ వన్ ఇయర్ బేబీస్ కి ఐడియల్ కాదని చెప్పొచ్చు సో వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ పైనాపిల్ ని జ్యూస్ లాగా తీసి ఆ జ్యూస్ ని కూడా వాటర్ తో డైల్యూట్ చేసి ఇవ్వటం మంచిది సో డైరెక్ట్ గా మనం పైనాపిల్ ఇచ్చిన బేబీస్ కి ఇవ్వటం అనేది డెఫినెట్ గా మంచిది కాదు స్టీమ్ చేసి బాయిల్ చేసి తీసుకోవచ్చా పైనాపిల్ నా పిల్లలు అంటావా పిల్లలు కూడా అంటే బాయిల్ చేసి సిక్స్ మంత్స్ పిల్లలకైతే అసలు పైనాపిల్ ఇవ్వద్దు సో వన్ ఇయర్ తర్వాత ఏంటంటే మన ఫస్ట్ పైనాపిల్ జ్యూస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అది కూడా డైల్యూటెడ్ జ్యూస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి తర్వాత తర్వాత కుక్ చేసి మ్యాష్ చేసి ఇన్నో పల్ప్ ఎక్కువగా లేకుండా గ్రైండ్ చేసుకుని అలా ఫీడ్ చేసుకోవచ్చు సో పద్మ ఫ్రూట్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి తినొచ్చా తినకూడదా అని సో పైనాపిల్ వాళ్ళు తినొచ్చా ఎంత వరకు తినొచ్చు తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది పైనాపిల్ స్వీట్ గా ఉంటుంది కదా తీసుకోవచ్చా లేదా అని చెప్పి అసలు అన్నట్టయితే మోనిక ఎలాంటి ఫ్రూట్స్ అయినా కానీ లిమిటెడ్ మోతాదులో తీసుకున్నప్పుడు డయాబెటిక్ వాళ్ళకి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది రాదు ఈవెన్ బనానా కూడా బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పైనాపిల్ పైనాపిల్ లో మనకి గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ మనము ఇన్నో డయాబెటిక్ వాళ్ళకి చక్కగా సజెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఆల్వేస్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏది కూడా ఎక్కువ మోతాదులు తీసుకోవటం మంచిది కాదు కాబట్టి సో మేబీ ఒక స్మాల్ కప్ ఆఫ్ పైనాపిల్ ఏ డే ఈజ్ గుడ్ డెఫినెట్ గా ఓకే పద్మ సో మరి ఇవాళ మన థీమ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ లో ఎటువంటి రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేశారు సో మరి ఇవాళ మన ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ లో పైనాపిల్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో పైనాపిల్ ని యూస్ చేసి రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని డిజైన్ చేసుకున్నాము మరి ఇందులో ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి ఫ్రూటీ సోడా అలాగే సెకండ్ రెసిపీ పైనాపిల్ ఫిర్ని ఇవాళ మన థీమ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఫ్రూటీ సోడాలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఫ్రూటీ సోడా సో సోడా అంటే మన అందరికి తెలుసు లైక్ కార్బొనేటెడ్ క్లీన్ వాటర్ అని సో మరి ఇది చాలా మందికి యాసిడిస్ గా ఎంజాయ్ చేయడం చాలా అలవాటు సో మనము ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ ని యాడ్ చేసి లైక్ వాటర్ అన్నా వేసుకొని జస్ట్ లైక్ నార్మల్ యూనో ఫ్రూట్ జ్యూస్ లాగైనా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు లేదు మీకు ఇంకా ఫిజీగా కావాలి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా టేస్టీ గా ఉండాలి అనుకుంటే సోడాని కూడా ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇవాళ మనం సోడా తోటి ప్లాన్ చేసుకున్నాము అండ్ అలాగే ఇక్కడ త్రీ అంటే టూ ఫ్రూట్స్ అండ్ అలాగే వన్ వెజిటబుల్ ని యూస్ చేసుకుంటున్నాం సో ఫస్ట్ వెజిటబుల్ అయితే మనకి ఇక్కడ చక్కటి బీట్రూట్ ని ప్లాన్ చేసుకున్నాం సో దీని వల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనకి ఈ డ్రింక్ చక్కటి కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి చూడటానికి పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ మెయిన్ గా బీట్రూట్ లో మనకి ఏంటంటే విటమిన్ ఏ విచ్ ఈస్ లైక్ యూనో ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవటానికి కానివ్వండి లేదా మన శరీరంలో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలన్నా మన మెటబాలిక్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అన్నా లైక్ యూనో హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అన్నా లైక్ చాలా చక్కటి వెజిటబుల్ బీట్రూట్ అని చెప్పొచ్చు కానీ చాలా మంది బీట్రూట్ అనగానే పారిపోతూ ఉంటారు పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ సో మరి అలాంటి వాళ్ళకి బీట్రూట్ ని ఇలాంటి జ్యూస్ రూపంలో కనుక చేసి ఇస్తే చాలా హెల్త్ కి మంచిదండి అండ్ ఇంకా మనం ఇక్కడ ఈ రెసిపీలో యాపిల్ ని కూడా యూస్ చేసుకుంటున్నాం సో యాపిల్ కూడా మన అందరికి తెలిసిందే కదా హెల్త్ కి చాలా మంచిది ఎటువంటి జబ్బులు రాకుండా మనకి కాపాడుతుంది అని చెప్పేసి సో మరి యాపిల్ తో పాటుగా మరి పైనాపిల్ మెయిన్ మన ఇంగ్రీడియంట్ కాబట్టి పైనాపిల్ ని కూడా ఇందులో వేసుకుంటున్నాం సో పైనాపిల్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా చక్కటి ఫైబర్ లో క్యాలరీస్ అండ్ అలాగే షుగర్ లెవెల్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాంటి వాళ్ళైనా కానీ ఈ రెసిపీ చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో మరి చాలా చాలా సింపుల్ రెసిపీ ఇలా తయారు చేసేలా చూసేయండి ఫ్రూటీ సోడాలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ పైనాపిల్ ఫెర్నీ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ పైనాపిల్ ఫిర్నీ సో నార్మల్ గా మనము 
ఈ పైనాపిల్ని హైలైట్ చేయకుండా అంటే పైనాపిల్ ఉన్నటువంటి న్యూట్రియన్స్ మనకు రావాలి కానీ పైనాపిల్ హైలైట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే చాలా మంది ఎవరికైతే ఇష్టం ఉండదు అలాంటి వాళ్ళకి ఇక్కడ బనానాని కూడా యాడ్ చేసినట్టయితే మనకి బనానాలోని ఫ్లేవర్ అనేది డామినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి పిల్లలు చక్కగా ఇష్టపడతారు సో బనానా కూడా చక్కటి మనకి గుడ్ కార్బ్స్ అలాగే గుడ్ ఫైబర్ అండ్ మనకి ఇందులో లభించే చక్కటి పొటాషియం ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మనకి బాడీలో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ ప్రెషర్స్ ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి కూడా మనకి ఈ బనానా ఈ రకంగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అలాగే మరి ఫిర్నీ పాయసం ఏదనుకున్నా మరి పాలు తప్పకుండా వాడాల్సిందే సో మరి మిల్క్ సో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఎముకలు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అన్న చక్కటి క్యాల్షియం పొందాలి అన్న కూడా మిల్క్ ఈజ్ ద మెయిన్ సోర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మరి అలాంటి చక్కటి మిల్క్ వైటమిన్ ఏ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ద ఎంటైర్ రెసిపీ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకు చక్కటి ఐరన్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ అలాగే ఈ పైనాపిల్ ఉన్నటువంటి హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ మిల్క్లో ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ చూసారా అన్ని రకాలుగా అంటే ఎవరికైతే పైనాపిల్ ఇష్టం ఉండదో వాళ్ళకి కూడా ఇష్టంగా తినిపించగలిగే ఈ చక్కటి రెసిపీ ఎలా తయారు చేసేలా చూసేయండి చూసి తప్పకుండా ప్లాన్ చేసుకోండి పైనాపిల్ ఫెర్నీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా సో మరి పద్మ ఇవాళ మన టీమ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ లోని పైనాపిల్ లో ఉండే న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ గురించి తెలియజేశారు రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ శాంతి కోనసీమ్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నా సిస్టర్ కి ఏజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కానీ అసలు హైట్ పెరగడం లేదు హైట్ పెరగాలంటే ఎటువంటి డైట్ ఫాలో అవ్వాలి హలో శాంతి గారు సో హైట్ పెరగడం అనేది డెఫినెట్గా మన పేరెంట్స్ జీన్స్ వల్ల కానివ్వండి లేదా మనకి అంటే మన హిస్టరీలో మన తాతగారులు కానివ్వండి ఇలా వంశ పారంపర్యంగా వచ్చేటటువంటి ఈ హైట్ అనేది మనము కేవలం ఫుడ్ ద్వారా మాత్రమే పెంచడం అనేది అదే కానీ పని అని చెప్పొచ్చండి బట్ హెల్తీగా ఉండడం అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫుడ్ని కనుక మనం రోజు తీసుకుంటూ అలాగే తగినంత ఎక్సర్సైజెస్ లైక్ యోగాలో కొన్ని రకాలైనటువంటి మెథడ్స్ ద్వారా కనుక రెగ్యులర్గా ట్రై చేస్తూ ఉంటే ప్రాబబ్లీ మేబీ హాఫ్ ఇంచ్ టు వన్ ఇంచ్ పెరిగే ఛాన్స్ మనం చిన్నప్పటి చేస్తే పొందవచ్చు కానివ్వండి కేవలం ఫుడ్ ద్వారా మాత్రమే ఇలా హైట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరిగిన పని అండి మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఫ్రూట్ సోడా ఫ్రూట్ సోడా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను నార్మల్గా ఫ్రూట్స్ తీసుకోమంటే చాలా మంది పిల్లలు తీసుకోరు అదే డ్రింక్ రూపంలో తీసుకోవాలి జ్యూసుల్లాగా తీసుకోవాలి అంటే ఇష్టపడతారు కదా సో ఈరోజు ఫ్రూట్ సోడా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను సో అలాంటి పిల్లలందరికీ బాగా నచ్చేస్తుంది యాపిల్ని కట్ చేసుకుందాం యాపిల్ వేసుకున్నాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీట్రూట్స్ యాడ్ చేసుకుందాం అండ్ అలాగే పైనాపిల్ సో పైనాపిల్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం చాట్ మసాలా కొంచెం బ్లాక్ సాల్ట్ సో ఇవన్నీ వేసుకున్నాక కాస్త వాటర్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాక ఇవన్నీ కలిపి బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నేను కొంచెం సోడా కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఏదైనా సోడా మీకు నచ్చింది యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో సోడా కూడా యాడ్ చేసుకున్నాక ఒక్కసారి ఇలా మిక్స్ చేసుకుందాం సో దీన్ని పల్ప్తోనే తీసుకుంటే బెటర్ సో నేను ఫిల్టర్ చేయకుండా పల్ప్తోనే సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి యాడ్ చేసుకుంటాను ఫ్రూట్ ఫెర్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను 
ఈ రెసిపీ కూడా హెల్దీనెస్తో పాటు మనకి ఏంటంటే యమ్మీగా ఉంటుంది సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఫ్రెష్ రైస్ వీటిని మనం అటుకులు అంటాం కదా ఈ అటుకులు క్రిస్పీగానే ఉన్నాయి కానీ ఇంకొంచెం క్రిస్పీగా అవ్వడానికి ఒక్కసారి మనం ప్యాన్లో డ్రై రోస్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ అటుకుల్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం వీటిని మనం పౌడర్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి పౌడర్ అంటే ఫైన్గా మెత్తగా కాకుండా కోర్స్గా అనమాట కొంచెం గరుగ్గా ఉండేలాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో అవి అయ్యేలోపు పాలు పోసుకొని పాలు కాస్త బాయిల్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు నేను మిక్సీ చేసుకుంటాను అలాగే కొంచెం స్వీట్నెస్ కోసం ఈ పాలలో బ్రౌన్ షుగర్ ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో పాలు కాస్త బాయిల్ అవ్వాలి పాలు బాయిల్ అయ్యేలోపు నేను కాస్త బనానాని కట్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఇందులో మనం బనానా పైనాపిల్ రెండు యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సో బనానాలో కూడా మనకి ఎన్నో రకాల మంచి న్యూట్రిన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఫైబర్ ఉంటుంది కదా సో బనానాని ప్రతిరోజు ఒక బనానా తీసుకుంటే కూడా చాలా మంచిది అండ్ పిల్లలకి బనానా అంటే బాగా ఇష్టం కాబట్టి ఇలాంటివి ఏమైనా చేసేటప్పుడు పైనుంచి కాస్త బనానా వేస్తే చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళకి నచ్చుతుంది కాబట్టి త్వరగా తినేస్తారు ఓకే సో పాలు కూడా కాస్త బాయిల్ అవుతున్నాయి పాలు బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ అటుకుల్ని కూడా వేసేసుకుందాం వేసుకొని ఇలా మిక్స్ చేసుకుందాం సో ఇది బాయిల్ అవ్వడానికి ఒక్క రెండు నిమిషాలు టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఫ్రూట్స్ని ఫ్రెష్గా తీసుకోవడం బెటర్ కదా కుక్ చేసి తీసుకునే కన్నా సో ఏం చేద్దామంటే ముందు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ అటుకుల్ని ఇలా వేసేసుకున్నాం పైనాపిల్ అలాగే బనానా పైనాపిల్ ఫర్ని రెడీ అయిపోయింది అలాగే పైనాపిల్ ఫర్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి ఫ్రూటీ సోడాకి కావాల్సిన పదార్థాలు బీట్రూట్ ఒక కప్పు పైనాపిల్ ఒక కప్పు యాపిల్ ఒక కప్పు నల్ల ఉప్పు అర టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత సోడా ఒక కప్పు ఫ్రూటీ సోడా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో యాపిల్ ముక్కలు బీట్రూట్ ముక్కలు పైనాపిల్ ఉప్పు చాట్ మసాలా నల్ల ఉప్పు వేసి సరిపడే నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టి సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఫ్రూటీ సోడా రెడీ పైనాపిల్ ఫర్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అటుకులు ఒక కప్పు పాలు ఒక కప్పు బ్రౌన్ షుగర్ ఒక టీ స్పూన్ అరటి పండు ఒకటి పైనాపిల్ ఒక కప్పు పైనాపిల్ ఫర్ ని తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి అటుకులను డ్రై రోస్ చేసి మిక్సీ పట్టి పౌడర్ లా చేసుకుని ఆ తర్వాత ప్యాన్ లో పాలు పోసి మరిగించుకుని ఆ తర్వాత బ్రౌన్ షుగర్ అటుకులు పొడి వేసి బాగా కలిపి దగ్గర పడాక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పైనుంచి పైనాపిల్ బనానాతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పైనాపిల్ ఫర్ ని రెడీ సమీరా వైజాగ్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబుకి త్రీ ఇయర్స్ కానీ తన ఏజ్ కి తగ్గ హైట్ వెయిట్ లేడు సో తనకి ఎటువంటి డైట్ ఇస్తే హెల్దీగా ఉంటాడు హలో సమీర గారు మీ బాబుకి త్రీ ఇయర్స్ వయసు అన్నారు సో హెల్తీగా ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎవరైనా కానివ్వండి పెరిగే పిల్లలకి మనం తగినంత బరువుతో పాటు ఎత్తు కూడా ఉండాలని అనుకుంటూ ఉంటాం కదా సో మరి మీ పిల్లవాడికి ఏంటంటే ప్రతిరోజు కూడా మీరు అంటే బాబుకి ఆహారంలో ప్రోటీన్స్ అంటే రోజు ఎగ్ ఇవ్వడం కానివ్వండి లేక నట్స్ తో కూడుకున్నటువంటి పదార్థాలు తయారు చేసి ఇవ్వడం కానివ్వండి సో ఇలాంటి యూనో ప్రోటీన్ రిచ్ తో పాటుగా కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ని వాళ్ళకి తగినంత 
డైలీ వెళ్తోందా లేదా అని ఫాలో చేసుకుంటూ అలాగే కంపల్సరీ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కూడా ఉండేలా సో ఇలా మనము వెల్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ అండ్ అలాగే ఫైబర్ లైక్ ఆకుకూరలు వైటమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా తగినంతగా ప్రతి మీల్లో ప్రతి యూనో స్నాక్లో కానివ్వండి ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఏంటంటే పిల్లలకి కావాల్సిన పోషక పదార్థాలు ఏదైతే పోషక విలువలు ఏదైతే కావాలో ఇది శరీరానికి అంది వాళ్ళు చక్కటి వెయిట్తో పాటుగా డెఫినెట్గా హెల్తీగా అనేది ఉండటం సాధ్యమవుతుంది మరి వాళ్ళకి మన థీమ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్లోని ఫ్రూట్స్తో రెండు చక్కటి రెసిపీస్ రెడీ అయిపోయాయి అందులో మొదటిది ఫ్రూట్ సోడా అలాగే మన సెకండ్ రెసిపీ పైనాపిల్ ఫర్నీ ఈరోజు మన ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్లో పైనాపిల్ కదండి మనం తీసుకున్నది సో రెండిట్లో కూడా మనం పైనాపిల్ యాడ్ చేసుకున్నాం పైనాపిల్ వల్ల ఎన్నో రకాల న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కదా సో మరి అవి ఏంటో మరొకసారి తెలుసుకుందాం సో మరి పద్మ వీటిలో ఉండే న్యూట్రిన్ బెనిఫిట్స్ మరొకసారి తెలియచేయండి సో మరి చూసారు కదండి ఇవాళ మన ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్లోని రెండు చక్కటి రెసిపీస్ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి ఫ్రూట్ టీ సోడా అలాగే మన సెకండ్ రెసిపీ పైనాపిల్ ఫిర్నీ సో మరి ఇవి రెండు తయారు చేసుకోవడం చాలా ఈజీగానే ఉంది కదా సో మరి ఇవి రెండు ఏ టైంలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఫ్రూటీ సోడా ఉంచేసారా ఇది మనము లైక్ యూనో ఇన్ బిట్వీన్ మీల్స్ లాగా ప్లాన్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఎవరైతే సోడా అంటే ఇంకా ఇరిటేషన్ ఎవరికైనా స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి ఉన్న వాళ్ళు సోడాని అవాయిడ్ చేసి వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి మరి అలాగే మన పైనాపిల్ ఫిర్ని ఇది కూడా చాలా మంది మనము డెజర్ట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి చాలా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటాం అంటే అన్నీ కూడా మనకు ఆల్మోస్ట్ డెజర్ట్స్ అని కానీ అంటే ఫుల్ ఫ్యాట్ కానీ ఫుల్ షుగర్స్ కానీ ఇలా ఉండి ఉంటుంది సో తినడానికి చాలా గిల్టీగా కూడా ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మనం ఇలాంటి హెల్తీ రెసిపీస్ని కనుక ప్లాన్ చేసుకొని చేసుకుంటే మనము డెజర్ట్స్ని కూడా ఎలాంటి గిల్ట్ లేకుండా మనము చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ హెల్త్ కూడా చాలా చాలా మంచిది కాబట్టి సో ఈ రకంగా ప్లాన్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు వెల్కమ్ మోనిక చూసారు కదండి పైనాపిల్ వల్ల ఎన్ని రకాల బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకున్నారు కదా అలాగే ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ తో ఉండేవాళ్ళు పైనాపిల్ ని కాస్త తక్కువగా తీసుకోవాలి కూడా తెలుసుకున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి మీ డైట్ కు సంబంధించి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీ సందేహాలను మాకు పంపించాల్సిన విధానం ఏఎంటీఎన్ టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు స్పేస్ మీ ఊరి పేరు స్పేస్ మీరు అడగాలనుకున్న ప్రశ్నను టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కు వాట్సాప్ చేయండి అలాగే మీరు ఈమెయిల్ పంపించాల్సిన విధానం అమృతం ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఈటీవి డాట్ కో డాట్ ఇన్ కు మెయిల్ చేయండ్ చూసారు కదండి ఇవాళ మన టీమ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ లోని పైనాపిల్ వల్ల ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో అలాగే రెండు చక్కటి ఈజీ అండ్ యమ్మీ రెసిపీస్ కూడా ప్రిపేర్ చేసి చూపించాను కదా తప్పకుండా ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ ని ట్రై చేయండి హెల్దీగా ఉండండి ఇది వాల్చి అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం